二师叔，滚出来！不能闯进来。二师叔，魏洪城，你给我滚出来！出来！魏洪城，给我出来！爹，魏洪城，别叫，事情还没有搞清楚呢。这一定是他干的。除了他，魏洪城，谁还和我有仇？魏洪城，你给我滚出来！你有脸下毒，没脸见人的！你要是再不出来，我今天就把你的武馆给拆了！二师弟，我来了。二师弟，有什么就请说吧。魏洪生，你还有脸说？二师叔，你来砸场子，总得有理由吧？偷换了我家的药材，让金伤散变成了毒药。我什么时候偷换了你们家的药材啊？你利用给我们家带药材的机会，把我们家的药材给换了。正南，你说是不是？爹，是我让启明给我们家带药的，你不能说是他偷换我们家药材啊。现在所有事情都清清楚楚，他们就是趁我不在，又知道你经验不足，所以把药材给换了，把熟的马钱子换成了有毒的生的马钱子，想害我们，你想让我们的金伤散出事，他们的刀疮散好，毒霸市场。爹，二师叔，是你们家正南找我去帮忙，如果他不找我，我怎么会沾受你家药房的事呢？二师弟，我相信启明的为人，他只是经验不足。对某些药材的药性不了解而已，他不懂你也懂。小畜生能做出这种龌龊的事情，背后全是有你指点的。二师弟，说话得要有良心。我魏洪生绝不会做出这种事来。要是其他的事，我可以看在师傅的面子上不跟你计较。但是这一次，关系到我神州武馆的声誉。我不允许任何人诋毁神州武馆，诋毁刀疮散。你这个伪君子，这么多年你一直在我们家装好人，你假装处处忍让我，做尽好人，让大家伙都相信你宽宏大量，我蛮横无力。其实背地里做了多少肮脏的事情，你自己清楚。今天。我就是要把你的真面目告诉所有的人，二师弟。公道自在人心，我魏洪生是个什么样的人，大家有目共睹。我早就知道，你是不会承认偷换我家药房的药材。魏洪生，我告诉你，我叶善群不是这么好惹的。你让我的金伤散名誉扫地做不下去，我也不会让神州武馆和你的刀疮散继续存在。今天我先拆了你的武馆，慢着！你先过了我这关。好，来吧，爹，打打打，谁敢打人？表哥，你可来了！我这次可让他们魏家哥害惨了，你一定要替我主持公道。放心吧，我们是警察，会照章办事的。魏洪生，魏启明。我得带你们两个回警局。好，杨局长。嗯，这件事情跟我和我爹一点关系都没有，凭什么带我们去警局？哼，凭什么？叶氏药房的药材被人恶意调换，你们两个人的嫌疑就最大。杨局长，你们真的抓错人了。有什么话，到警局去说吧。都带走。是。就是你放心，我去去就回来，不会有事的。爹，我自己走。不是，又派我去，真是烦！算了算了。队长，高队长，魏启明。快老实交代，你是怎么换的药？高队长，你也知道我和叶正南情同手足，就像亲兄弟一样，我怎么可能换药害他呢？哼！你们魏家和叶家做的是同一种买卖，一家倒了，另一家生意就做大了。现在叶家出了事，最受益的就是你们魏家。那不是你们干的，是是是,是谁干的？高队长，你别逼着我用刑。高队长，你不能单听一面之词就确定此事是吧？要不是我换的，就不是我换的。你可以去查呀。嘴这么硬
，看来你是不打不行了。嗯，好好给我看着他。是。局长，嗯，已经已经查过了，嗯，送药的那天，魏魏师傅去了城南，他不可能换药，说他是主谋，这也没证据啊。而魏启明只承认，他送药，呃，不承认换药，这事儿啊，还得查查查清楚啊。嗯，哎，局长，嗯，局长，我查过了，洪老板人都不见了，就他那药材铺都关门了，是吗？哦。谁让你去查的，洪老板？呃、啊，他啊，呃，是是我。行啊，既然没查到什么，又没有证据，那就把魏氏父子先关起来。这，这局长，嗯，这洪国全跟这个药方的事儿有关系啊。嗯，只要把洪国全找出来，我们就清清楚了。好，这件事情，你们两个去办，我呢。我还有更重要的事情要忙呢。嗯、哦，哦，哎，队长啊，局长还挺忙啊。嘿，他跟商会的沙国宗去做买卖去了。哦，做买卖去了啊！一一个局局局长，他能有多少俸禄啊？做买卖就不一样了。尤其是局局长做买卖，哎，队长，嗯、啊，咱们也可以做做买卖，嘿，就就就你那德行，<笑>还不快抓紧办案去！哼，哼，啊，啊，杨局长，嗯，这次事情做得漂亮。<笑>哪里，还是惠子小姐你计划的周密啊，高，实在是高。<笑>杨局长，哎，用你们中国的一句古话说，众人拾柴火焰高。<笑>沙老板，这件事情我早就说过，要多加小心，不能着急。我等的就是这个机会，这次老天都在帮我们，万万没有想到胡博出事了。当我女儿把这个消息告诉我的时候，我就知道机会来了，于是我就千方百计的把叶善群给骗走了，留下一个乳臭未干的叶正南在药房。我知道这小子肯定不行，呵呵这次药材换的就是水到渠成。嗯，<笑>那您女儿有没有亲眼看过药方？还没有。惠子小姐，你不要小看叶善群这个家伙。他呢，虽然是个粗人，但是他把药方保管的却是密不透风。没关系，一计不成，再施一计。这个药方早晚会落在咱们手上的。嘿嘿，咱们呢，先对付叶家，回头再收拾魏家。就不信，咱们就配不出正宗的金疮散。嘿嘿嘿嘿嘿。那这回不会出什么纰漏吧？哎，没有想到的是，这件事阴差阳错的牵扯到了魏家。除了这一点，其他的都在我的意料之内。可是魏家这件事情啊，对我们来说可以加以利用，百利无一害。那那个洪老板呢？放心，我已经安排他躲起来了。风声一过。我就会把他送走的。那个洪国全嫌疑最大，药方出了问题，药材供应商竟然失踪了，这岂不是不打自招吗？莫先生，这段时间我在查洪国全，洪国全在咱们沧州没有什么亲戚啊，但是他跟小红，就是妓院那个小红关系非常好，而且最近我才得知。
小红赎身了。哼，没想到这个洪国荃还是个禽种啊！他要逃跑，还带着小红吗、啊？那么只要找到了小红，就能找到洪国荃了。但是我现在在想，你说这个洪国荃会不会已经被日本人给盯上了？所以必须要抢在日本人之前找到洪国荃，好好的查一查。他的幕后主使人到底是谁？我现在就去，好好见见那个小红。莫先生，万事小心。我知道。让你把叶家的药材换了，你不要杀他，这件事与他无关，都是。啊，小红惠子，进来。还没睡啊？惠子，你受伤了？谁把你打成这样的？不知道，是个蒙面人。有一个中国商人，我们利用完了，我觉得留下是祸害，我去杀他。但没想到，那蒙面人比我先找到了他。我跟他交了手，他武功不浅，我差点完不成任务。不过好在我出手毒辣，已经除掉了那个证人。至于那个蒙面人，我能活着回来，就已经是万幸。师妹武功这么高强，竟然不敌！这个蒙面人是什么来头？难不成是最近沧州城里面闹得沸沸扬扬的蒙面侠？老百姓传言说，自从这个蒙面侠到了沧州城以后，专门劫富济贫，除奸惩恶。都已经传成了神话了，是吗？如果真有一个这样的蒙面侠的话，那我们大日本皇军就首当其冲。师兄，无论如何，不管用任何办法，你一定要帮我查出这个蒙面人的身份。好，虽然我不知道他是什么目的来插手这件事情，但是我有预感。他一定还会再度出现。师妹放心，这个人我一定给你揪出来。师妹，顺便多问一句，师妹这次来，是不是和叶卫两家的金疮散有关？
果然一切逃不过师兄的眼睛，师妹佩服。之后有什么问题，师妹尽管交代。啊，那你就好好休息。你的伤怎么样？没有什么事情，应该休息几天就没有大碍了。哦，对了，我这么晚过来。是今天收到了一封从东京来的信，是写给你的，师妹，给你。是竹内君的信吗？师妹，我多说一句，对于竹内君，不要抱太大希望，希望越大，失望越大。我做的事情，我会负责的。好，那你好好休息，我先告辞了。惠子，我已经接到你的来信，我一切都好。得知你在沧州，这真是一个好消息，因为我也很快会去沧州，相信我们很快就能见面了，一切见面细说。俊彦。哎呀，这个女的听说是妓女啊。哎，包队长来了啊！让开，让开，来，让开，让开，让开，让开，让开！哎呦，哎呀，真真真真他妈吓吓死人了！报告队长，死者是药材商人洪国全和怡红院的妓女小红。洪国全我我认识。队长，这小红你也认识？你他妈不说话会死啊你！队队长，这是他们携带的箱子，里面还有不少钱。带着钱，包袱。洪国全是想带着小红跑路，哎，被人给杀杀,杀了。哎，这是杀人凶器。是日本人惯用的暗器，很有可能是日本人干的。现在还是说说不准呢。啊，这是日本人的飞镖。日本人？哎，这不是乾坤军的善州善先生吗？哎，你给算一卦。不不不不，哎，这不行，我真不行。也省得高队长破案了，不是？哎，算一卦，这不行吧？哎，真的不行。他他们说说的对啊，你就给算算一卦。我也看看你们有多灵。哎，是高队长，嗯，我只是跟莫先生学了点皮毛，而且我们大家谁不知道啊？高队长是我们沧州有名的警戒神探，我怎么敢在您面前班门弄斧？哎，是是是是，你这话我爱听哈，但是这卦你今天必须得算，准和不准单说啊。但你如果不算的话，那你跟我去局局局子里。我算，嗯，嗯，哦哦。高队长啊，要不您稍微让一下？啊，好，好哎，单先生，算出来了吗？这凶手到底谁啊？哎，跟我说
，高队长，你看，从这个卦象上面看，卦象上有个十字，说明凶手跟十字有关。嗯。还有你看啊，戾气源于东南方，凶手应该在东南方。戾气给我瞎扯淡，人都死了，跟他们十字有什么关系？哼，所以我说呀。你要向高队长好好学习学习，多看几本书。我说的是“识”字，石头的这个字，不是“识”字。反正你们要是不信啊，就当我什么都没说吧。把油条给我吧。哦。你他妈就是一头猪！这乾坤居在沧州，那是赫赫有名的啊。他陕州虽然是个跑腿的，但他多多少少跟穆沃先生，他他他总能有有有点影响啊！哎呀，这里大有玄机呀、啊！是是是是是，哎，东南面，上神呐！哎，是啊，跟石有关。魏先生，我已经完全按照您的吩咐，把信息告诉了高喜。我相信他们就是再没有文化，他们也知道我说的那个地方就是何时到场。嗯，我昨天跟那个凶手交手，我可以确认两点：一，她是个女的；二，她是个日本人。您是说，您怀疑新来的那个日本女人？河野惠子来我们沧州有两个月了，她是道场主井上的师妹。但是这个人的背景非常神秘，我们查了很多，但是一点都没查出来。给我密切留意这个河野惠子，整个案子他的嫌疑最大。杀死洪国全，牵涉到叶家药方的中毒事件。一旦凶手真的是河野惠子，那么整件事就是日本人的阴谋。他们觊觎金疮散的药方。这次对准的是叶家，那么魏家早晚也逃不掉。以后啊，恐怕有很多人要继续受害了。先生您放心，惠子那边我会盯紧，查出整件事情。东巷子的命案有线索了，什么线索啊？嘿嘿嘿，你看，这是凶器，日本人的飞镖。作案凶手肯定是日本人，而且啊，这死者被一镖射中了心心脏，可见这个凶手的武功多么高强啊！在咱们沧州立足的日本人，那么高武功的。只有核实到场的日本浪人，高队长，嗯，你就凭一个日本飞镖，就能断定这是日本人干的？嗯，中国人、美国人、英国人，都不能用这个日本飞镖吗？这、这、这、这局长，这洪国全的死跟叶家这金金金伤散调换的事件可有关呐、啊。洪国全的死肯定是被杀人灭口。日本人一直想要金疮散的药方，这、这、这日本人他他他他他想闹事，这不是顺理成章吗？高队长，哎，日本人还没有笨到非要用日本飞镖去杀人的地步。嗯，你想想，会不会有人利用这个日本飞镖来转移我们的视线呢？啊，局长，所以我想去。核实到场，这、这、这找证据去！找、找、找、找、找、找什么？你找？局势现在很紧张，啊！哎，日本人已经占领了东北，说不定哪天就能打到我们这儿来。你现在把事情挑起来，你担得起吗？啊！我牵涉到日本人的事，能躲就躲，尽量是大事化小，小事化了，无事，不要生非。洪国全和小红死了，那
，叶家金伤伞被调换中毒的案子就不办了。<笑>高队长、啊，你来警局办案多少年了？啊，事情的轻重缓急，分不清吗？每天呢都有那么多人无缘无故的死去，你想把这些案子都破了吗？嗯，上个月西街，程家两口子死了，这个月，街头死了三个难民，这些事情你你你都想搞清楚？呃，我我我我我我我什么我、啊？我你别在我了啊！这个案子由我来处理，你去查别的案子。还有，在外面别乱说话啊！免得让老百姓胡乱揣测。没有证据之前，所有的事情要保密。是。哎，局长，嗯，呃，现在事情已经清楚了，魏洪生和魏启明不是换药的人，是不是把他们给放了？案子还没有水落石出，不能放人。呃，怎么？对我不放心，走吧。哎，是。开饭了，开饭了，长官。这饭怎么能吃啊？你老板还想吃大鱼大肉啊？有的吃就不错了，再少给你们吃猪食。哎哎，长官，我们什么时候能出去啊？不知道，不知道，别问我。哎，这谁啊？怎么能对魏家的爷俩这么不客气啊？啊？嗯，以后对魏家这爷俩客气点儿啊、哦。是，拿着，拿着花吧啊。哎，高队长。哎，高队长，我们什么时候能出去啊？这这话我们进去说。哎呀，谢谢谢谢谢谢，高队长真是太仗义了。也不用谢我，那是你夫人呐，托我打点他们的。哎呀，为了你们爷儿俩呀，你夫人可没少来求我。是啊是啊，高队长，我们确实是被冤枉的，你打点一下，放我们出去吧。不必担心啊！告诉你们，这个事儿啊，是局长亲自接接接接手了，所以不久就会是这这这这水落石出啊！对，高队长，局长为什么会接手这个案子呢？呃，反正你们也出不去了。我我告诉你们，洪国全被杀了。什么？他是被人灭口了，喂，不是他，他被灭口了啊！我怀疑这事儿是日本人干的，日本人啊！当然了，现在还没最最最后的决决断，但是呢，你们也在这儿待不长了啊，很快就会出去了啊！高队长啊，麻烦您转告小玉。让他不用担心。好好好，好，那你们先在这儿啊，安心的待着啊。啊，谢谢谢谢，走。呃啊。出来来来来，走走走走走，走。警官，我求求你了。走开，警官，麻烦你们通融一下。我丈夫和儿子被抓进来了，这两天天凉了，我来给他们送几件衣服。不行，没这个规矩，东西不是说能拿进去就能拿进去的。警官，警官，这个你拿着，我们进去就看他一眼，把东西放下我们就走。东西嘛，我可以帮你拿进去，但是局长吩咐。这个案子呢还没结，不能见外人。哎，你们呐，回去吧，回去吧。哎、警官，回去。警官，我们求求你了，啊、求警官，求求你了。啊、杨局长，嗯啊、杨局长，好好好，杨局长。啊，呃，怎么回事？呃、啊，他们想想、啊，你们俩先进去吧。哦哦哦，好。啊，你们来了。杨局长，嗯、我们想见见我爹和我哥哥
，能不能让我们进去啊？杨局长，你看，你和单群是亲戚，单群呐和我们家洪生又是师兄弟，这样说起来，我们也算是沾亲带故啊。哎呀，好了好了啊，不用跟我说这些，这些我都知道啊。杨局长。我们家恒生和启明真的是被冤枉的，我求求你一定要救他们呀！你放心，案子我会仔细查。但是你你现在见人肯定不行，听我的，你们先回去啊，哎、回去吧，回去吧。杨局长，杨局长，杨局长，让我不见他们可以、哎，但是求你一定要查明真相，不要冤枉了好人、啊。你这是干什么？你起来，起来，起来！杨局长，起来说行吗？我求求你了、哎，我求求你就让我见他们一面呢，杨局长，求求你了。哎呀，你起来！我起来，让我见他们一面。快起来，你快起来啊！爹，这怎么回事啊？你干什么来了？杨小姐，我们家洪生和启明真的是被冤枉的，你一定要帮帮他们呀！嗯，伯母，这件事情我已经知道了，你先别着急，我会尽力的。杨小姐，求你跟你爹多求求情啊！我会的，伯母累了。你先送他回去休息吧。你们俩先回吧，我帮你，我尽力做就是了。谢谢你，林阳局长。啊，不用谢，不用谢，你先回吧。你们了。爹，你怎么让人跪着求你啊？我怎么让他跪的？他自己死缠烂打，要着不跪的吗？女人很麻烦。吴丽，你不会是为了他们来的吧？爹，其实魏家一点……哎，行了，行了，行了，行了，这些事情跟你都没有关系，知道吗？我还有事，你先回去吧。爹，惠子小姐，你怎么把洪国全给杀了？我只是为我们清除一个隐患，这个人知道的太多。只有死人才会保守秘密。杨局长难道认为这个人不该杀吗？你给我惹麻烦了！杨局长，杨局长，千万别生气。惠子小姐这么做呢，主要是为了不留后患，所以她才下的手。哼，杀人灭口你就做的干净点留下线索，现在所有的矛头都指向你们何氏道场了。杨局长，你记住，我不只是帮山本先生做事，同时我还是清泉流的女武士。我不屑隐藏我做的事情。洪国权现在是死无对证，我不派你们警察局去查。我身为警察局局长，死了人我当然要过问，否则我在沧州这个地面上怎么混？杨局长，喊喊喊！唉，消消气吧。杨局长，我记得你们中国有句俗话，叫“拿人钱财，与人消灾”。沧州，啊，这不是你的地盘吗？这么小小的一个案子，你能处理不了？何必动这么大的气呢？气大伤身，是不是？杨局长，为了药方的事情，我可是什么都做得出来。别说是两条人命了，就是两百条人命，我也照样会做得出来。所以，杨局长，如果是怕麻烦的话，还请你尽快帮我把药方拿到。我在想一个一石二鸟的办法。叶家金伤散，中毒事件，我抓到了魏氏父子。现在只要把整个事件栽赃到魏氏父子头上，一切就如我们所愿。只是现在呢，缺少一个有力证据。杨局长，这你不用担心。这证据呢，我那儿有。
小姐，局长到现在还没回来，你先吃饭吧。我不饿，张妈，你去休息吧。你等到我这么晚，不会是为了魏家的事吧？嗯，爹，您就放了魏家父子吧。<笑>反正现在也没有证据，而且洪国全死了，很明显就是他调换药材之后畏罪潜逃，被人杀人灭口的。这件事情跟魏家父子根本就没有关系。文林，魏家给了你什么好处啊？啊，你不会是为了魏魏启明那个小子吧？我只是为了公道，他们本来就是冤枉的呀。而且启明是我的朋友。我了解他，他做不出这样的事情来。哼，我跟你说过多少次了，不要跟这家人来往，不要跟这家人来往。你怎么就不听呢？爹，我有自己选择交朋友的权利，而且我答应你，我会处理好所有的事情，也不会影响我在药房的工作。嗯，你现在是长大了，刘洋回来以后，你就越来越有主意了，爹爹的话你都半点听不进去了。爹。我不是不听您的话，只是办案也需要讲求证据啊。现在很明显，魏家父子是无辜的，您就放了他们吧。您在我心目中啊，可是青天大老爷呢。嗯，爹爹今天不答应，你就不准备让爹爹休息了是吧？啊，哼，行了行了，爹爹答应你放了那个魏启明，但是他爹，魏洪生绝对不能放啊。行了，爹，你要放人就一起放了吧。他们真的是无辜的。哎呀，放了那个魏启明就不错了，你就别再闹了，让爹爹休息吧，让爹爹休息吧。啊，好了好了，行了行了，去去去。